আমরা যারা সাফার করেছি সারা বাংলাদেশে নট অনলি বাংলাদেশ সারা ওয়ার্ল্ডের যারা রিকভারিং অ্যাডিক্ট যারা রিকভার করছে দীর্ঘদিন যাবৎ সুস্থ আছে হ্যাঁ আমাদের কথাগুলোকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করুন আর এইগুলো আমাদের আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ঘটে গেছে এই জিনিসগুলো থেকে আপনারা শিক্ষা নিন আসলে দেখে শিখেন শুনে শিখেন ঠেকে শিখেন না কখনো ঠেকে শেখার যে যন্ত্রণাটা যে বেদনাটা তা অসহনীয় মাদক আসলে জীবন থেকে জীবন কেড়ে নেয় অনুসন্ধানের এই পর্যায়ে এমন কিছু ভাগ্যাহত মানুষের সাথে আলাপ করাবো যারা নেশার দাসত্বে জীবন ধ্বংস করেছে নেশার শেষ পরিণতি হচ্ছে ধ্বংস মৃত্যু তো সবারই হয় আর একটা বড় চাপ লাগা আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে ক্যান্সার হয়েছিল ওনার লাস্টে আমার ব্লাড গ্রুপ এবং আমার বাবার ব্লাড গ্রুপ এক ছিল তো আমার ওনার অন্তিম মুহূর্তে যখন ওনার ব্লাড দরকার তখন ব্লাড গ্রুপ ঠিক আছে সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু আমার ব্লাড নিচ্ছে না তখন জিজ্ঞাসা করলাম আমার প্যাথোলজি আমার পরিচিত ছিল তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম নিচ্ছে না কেন ব্লাড দিতে হবে তো আমার বাবাকে আমি ব্লাড দেবো তখন বলতে কেন তোমার ব্লাড নেওয়া যাবে না তুমি বুঝতেছো না তো আমার বাবার অন্তিম মুহূর্তে আমি আমার বাবাকে ব্লাড দিতে পারিনি এই নেশার কারণে এটা এই এটা আমি এই দুঃখ আমি সারা জীবন ভুলতে পারবো না কখনো কখনো ভুল করেও আপনারা ড্রাগ টেস্ট করবেন না এই রকম টেন্ডেন্সি যদি থেকে থাকে তাহলে অনেক ভুলের মধ্যে আছে এরা মাদক মুক্তির যুদ্ধে প্রায় জয়ের পথে কিন্তু অনেকেই আছেন যারা এখনও পরাজিত সৈনিক হয়ে মাদকের হাতে বন্দী তেইশ বছরের জীবনের বারো বছরই নেশায় বুধ তাদের কথা শুনলে পাষাণেরও চোখ ছলছল করে স্কলারশিপ পাইছিলাম কিন্তু আমি বাইরে সেটেল হইতে চাই না এই ড্রাগস লাইফে আমি অনেক এডিক্টেড হয়ে গেছিলাম আমি একসাথে ধরেন যে পাঁচ ছয় পদের ড্রাগস আমি মিক্স করতাম ইয়ে আমি সাইকাট্রিস্ট দেখানোর পরে আমাকে যে অ্যান্টি ডিপ্রেশন পিল দিছে ওইটা আমি ওভার ডোজ নিতাম যখন আমার খারাপ লাগতো বেশি তারপর ইয়াবা মদ ফেন্সি আর যখন হাতের সামনে যা পাইতাম আমি হচ্ছে যে সব নিতাম আমি প্রায় চার বার সুইসাইড অ্যাটাম করছি একবার হয়েছে রুমের ভিতর আগুন লাগিয়ে দিছি একবার দড়িতে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা করছি ড্রেন কেটে ফেলছি এই জায়গায় আসার আগে হাতের রক কেটে ফেলছিলাম এক কথায় আমার লাইফ মানে হ্যাঁ পুরোপুরি ধ্বংস ড্রাগস আমার সব কিছু মানে সব রাস্তা একদম বন্ধ করে দিয়েছে ফাইভ পারসেন্ট গাজা ফাইভ পারসেন্ট ফেন্সিডিল ফাইভ পারসেন্ট হিরোইন বাকি এইটটি ফাইভ টু নাইনটি ধরা যায় ইয়া বা এডিক ওইটার সাথে অনেকে গাজা নেয় ম্যাক্সিমাম পেশেন্টই কর্নিক ফেস গেলে বা লাস্ট স্টেজে যখন চলে যায় তখন ফ্যামিলি বাধ্য হয় উইলিংলি কিছু পেশেন্ট আছে এটা হবে ফাইভ পারসেন্ট একটা সময় ড্রাগসকে ঘৃণা করা হতো বাট এটাও জ্বরের মতো ড্রাগস নেওয়াটাও একটা ডিজিজ এটা ব্রেনের একটা ডিজিজ এটারও ট্রিটমেন্ট দরকার এই ট্রিটমেন্টটাকে বলি আমরা কন্টিনিউ ট্রিটমেন্ট 